Rema yupo hapa? Rema kuna clip moja story tulitengeneza wiki iliyopita kutoka bungeni ambapo uh, nani speaker wa bunge alikuwa anazungumzia Naam nikushukuru sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki na Hasani Money Trumpet na Karib tena katika sehemu nyingine ya mwisho ya madeto ya siku na nilikudokeza mapema leo tutangazia bajeti ya Wizara ya Kilimo ambayo imepitishwa huko Dodoma ikiwa na punguzo naweza kusema la kiwango fulani kikubwa tu na upungufu wa bajeti uh, kwa sehemu kubwa umesababisha uh, mazimio ya maputo ambayo alifanyika mwaka 2010 mwaka 2003 uh, kwamba kila taifa mwanachama wa umoja wa Afrika kutenga bajeti ya kwa asilimia kumi ya bajeti ya, ya, ya taifa kuelekezwa katika kilimo uh, hayote hayajafanyika tangu wakati huo na hii ni kutokana na bajeti ya kilimo kuendelea kuwa uh, finyu kila kila mwaka na kutokana na sababu hizi uh, tumewalika wataalamu hapa studio Uh, kulichambua hili kwa kina ikumbukwe bajeti hii imepitishwa kule uh, kwa mbinde kidogo mpaka waziri akatoa machozi kutokana na changamoto ambazo zime zilianishwa na baadhi ya wabunge wakionesha uh, udhaifu katika bajeti hiyo na hasa hoja ya kutokuwa na uhusiano na uh, Tanzania ya viwanda hapa studio tunaye mtaalamu wa kilimo lakini yeye mwenyewe ni mkulima uh, malembo lucas naam karibu sana asante sana lakini pia amepatana na mtaalamu wa uchumi by uh, Dr. Bravis Kayoza karibu sana. Na, tunataka kuangalia kilimo katika jicho la uchumi lakini tunataka kuangalia kilimo katika jicho la uhalisia shambani. Wewe ni mtaalamu wa kilimo msomi Ndiyo. uliamua kufanya kilimo. Hebu tueleze kwanza kuhusu wewe mwenyewe. <laughs> Asante sana. Uh, Nishukuru kunialika kwa mara nyingine tena. Uh -huh. uh, kwa majina naitwa Malembo Lucas. Ni mkulima lakini pia ni mtaalamu wa kilimo lakini hususa kilimo biashara. Mm -hmm. Tuna kilimo lakini kuna kilimo kwa ajili ya chakula, tuna kilimo kwa ajili ya biashara. Kwa hiyo ni mtaalamu wa kilimo biashara. Kilimo biashara. Atuambie zaidi kuhusu hilo. Uh, kilimo biashara tunaposema kilimo biashara. Na hasa wewe mwenyewe. Yaani wewe mwenye. unafanya nini kutafsiri Ndiyo. kilimo biashara? Mimi nafanya kilimo lakini katika engo ya kilimo biashara. Nafanya mm -hmm. kilimo kwa kutumia greenhouse. Uh, nafanya kilimo kwa irrigation system lakini irrigation iko pana tuna gani sprinkler leo unaweza ukafanya irrigation kwenye mahindi hata eka msini hata eka moja kwa kutumia sprinkler tuna gani sprinkler ambayo inaweza ikamwagilia kwenye eneo la ukubwa wa eka moja uh, nilipata mafunzo haya nchini Kenya na kwa sababu Kenya pia haikuniacha tu kwa maana ya kupata mafunzo niliona kwa sehemu kubwa vijana wengi wamefanikiwa ama wanafanya shughuli ya sekta ya kilimo zaidi kwenye maua, matunda na mboga mboga. Tunavoongea hivi Kenya wenzetu wana International Airport Dolet kila siku wana wanasafirisha nje mboga mboga na matunda kutoka Kenya. Kwa hiyo nivoona nikasema hapana, narudi nyumbani lakini na pasa nika, nikafanya ama nikaishi hiki nilichojifunza. Kwa hiyo nimekuja nikaanza kwa hali ya chini kulingana na hali halisi ya wengi tulivyokuwa tukiamini na mimi nilivyokuwa nikiamini huko nyuma kwamba uh, mtaji ni fedha kumbe wakati mwingine mtaji sio fedha ni mawazo na elimu ulionayo ufahamu mahusiano yako na jamii unaweza kuwa mtaji pia kwa nimerudi nika nikaanza kwa skeli dogo lakini leo naongea Mungu ni mwema na hatua kubwa kimsingi lakini hiyo haitoshi nikaendelea kusaidia pia uh, watanzania wenzangu ambao wanafanya kilimo na ambao walikuwa waamini kilimo ni biashara nikawashawishi pia kupitia maandiko yangu na kuniona ninachofanya maelezo yako yananipa picha kwamba una aina fulani ya kujivunia mafanikio kwenye kilimo ndio bajeti ya wizara ya kilimo uh, ulitafsiri vipi kwenye mafanikio yako au maendeleo yako ya baadaye mm, kuna changamoto kidogo haina uhusiano wa moja kwa moja na 
na, 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 na shughuli zangu za kilimo. Kilimo kinahitaji leo kwa sababu ya teknolojia. Kinahitaji teknolojia, kinahitaji tafiti sana kwenye maeneo ya magonjwa, kwenye udongo, kwenye masoko. Sasa ukiangalia bajeti yetu iliyopitishwa uh, IAX moja kwa moja kwamba tutakuwa na tafiti za kutosha. Tafiti zinahitaji fedha. Tunapoongelea mbegu hybrid wengi wamekuwa wakisema nataka nyanya hybrid, nataka pili, pili hybrid, nataka tikiti maji hybrid. Maana yake nini? Hizi mbegu hybrid zinachukua miaka kumi mpaka kumi na tano kuingia kwenye soko. Mm -hmm. Sasa kuinvest kwa ajili ya mbegu kwa kupata matokeo baada ya miaka kumi ni, ni, ni jambo linalohitaji fedha. Na kwa muda sasa hata uh, vyo vyetu vya kufanya tafiti vimeshindwa kufanya tafiti za kutosha kutokana mm -hmm. na na uhaba wa fedha. Asante malembo. Uh, ni kwa nataka kufahamu zaidi kuhusu wewe na, Asante. na hisia zako kuhusiana na bajeti ya ya, ya, ya kilimo. Uh, tunazungumza leo bajeti ya kilimo ya mwaka 2017-2018 ilikuwa ni bilioni, shilingi bilioni miambili shirina moja. Uh, lakini bajeti ya mwaka huo fedha 2018-2019 ni bilioni miamoja sab, uh, sabini ni kutambili. Uh, uh, Dr. Braves, mm. tu, tupe mtizamo wako wa inaonekana imeshuka. Mm. Bajeti ya kilimo imeshuka katika kipindi hiki ambacho tunataka Tanzania ya viwanda tukiwa na imani kabisa kwamba kilimo ni chanzo kikuu cha malighafi ya viwanda nipe tathmini yako eh na, na, tunapo zungumza hasa kilimo kwa maana ya um, budget ya, ya nchi tunazungumza uchumi wenyewe wa nchi na hasa pale ambapo tumejipambanua kwamba tunataka kuwa nchi ya viwanda kwa hiyo bajeti ya kilimo kwa vyote vile inakisi eh, au inatuambia ni nini kinahitaji kuendelea katika sekta mama zote za kiuchumi na hasa tunapozungumza sekta ya viwanda jinsi ambavyo inafungamishwa na sekta zingine. Kwa hiyo kumekuepo na upungufu au kupungua kwa bajeti ya kilimo eh, si jambo tofauti sana na ilivyokuwa huko nyuma lakini kuna kitu tofauti eh, kidogo kwa maana ya utofauti wa awali na ndio maana unasema bilioni 172 eh, kama, nuk uh, nuk kama budget iliyotengwa kwa ajili ya kilimo ukiusanisha na mahitaji ya sekta yenyewe ya kilimo nafikiri uh, una, una, unaweza kupata wasiwasi lakini kabla hujaenda sana kwenye budget ni kwa nini tuzungumze budget ya, ya kilimo eh, kwa hisia kwa nini watu wahoji sana kuhusu budget ya kilimo kilimo kimefungamanishwa na sekta hizo muhimu kama tulivyosema. Kwanza tunakiangalia kilimo kama sehemu ya uzalishaji wa mazao kwa ajili ya watu wenyewe kula lakini kwa ajili ya viwanda. Kwa tunaita mchango wa kilimo kama product contribution. Sasa ule mchango wake wa mazao uh, ni muhimu ukawa unachangia vilivyo. Maana hapo unazungumza sekta ya kilimo kuwa inakuwa kwa kiwango fulani cha kutosha lakini sehemu ya pili iwe inachangia vya kutosha. Leo tunazungumza sekta ya kilimo ambayo inakuwa kwa chini ya asilimia mbili. Na mchango wa sekta ya kilimo ni asilimia 30. Sasa mtu anaanza unapozungumza kiuchumi unapozungumza mchango wa sekta ya kilimo kwenye eh, ukuaji wa uchumi eh, ukasema umepungua umeshuka si, si habari nzima. Eh, haitoshi kuishia pale. Kwa sababu utakumbuka kati ya mwaka 60 na mwaka 70 sekta ya kilimo ilikuwa inachangia asilimia 60 kwenye pato gafi la nchi. Leo inachangia asilimia 30. Uh, kiuchumi hilo si, si, si swala la kusema kilimo kimeharibika ama kime, kimeshuka kwa kawaida ni kwamba sekta kadri sekta ya kilimo inavyokuwa kadri uchumi unavyokuwa ni kwamba mchango wa sekta ya kilimo unapaswa kuwa unapungua maana yake ni kwamba sekta zingine una, kilimo hiki changia sekta zingine kuongezeka zaidi mm, hiyo <laughs> kadri uchumi unavyokuwa mm -hmm. mchango wa sekta ya kilimo katika kwenye uchumi, pato gafi kwenye pato gafi uh -huh. unapaswa kupungua au paswa kuwa unaongezeka uh -huh. eh, sasa of course ni kwa nini napaswa kuwa kwa sababu kwa macho kawaida inabidi useme ah inabidi wewe unakuwa yani unataka una, useme sekta ya kilimo hiyo inachangia hata 90 hapana uh -huh. ndio maana kasema mwaka 60 mpaka 70 utaona sekta ya kilimo ni 60 ni ni story ni, ni kawaida ya kiuchumi kwa nini kwa sababu kadiri sekta ya kilimo inavyo eh, kadiri uchumi unavyokuwa ni kwamba sekta hii inachangia kukuza sekta zingine mama kwa mfano uh -huh. hapo unazungumza sekta 
ya ki, ya, ya viwanda kwa mfano. Okay, sasa nakuelewa mm-hmm. kama mtakuelewa sawa sawa mm-hmm. naomba nirudie maelezo yako. Mm-hmm. Tunategemea sekta ya kilimo mm-hmm. ichangie kukuza sekta nyingine. Ndio. Kwa mfano sekta ya viwanda Ndiyo. inaweza ikakua sana mm-hmm. kwa sababu tu sekta ya kilimo imelisha vizuri viwanda. Wanda. Kwa hiyo ukuaji wa kilimo chenyewe kuchangia pato la taifa unaweza usiwe mkubwa ila viwanda itapanda. Sekta zingine ziendelee. Zi, 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 zi na ndivyo ndivyo inavyopaswa kuwa. Na ndivyo inavyopaswa kuwa. Kama kilimo kitaendelea kuwa na mchango mkubwa katika uh, uchumi uh, maana ni kwamba uchumi huo unaweza ukawa hauendi mbele kwa sababu sekta zinazopaswa kuendesha uchumi kimsingi sio kilimo kilimo kwa kulisha msingi wa kulisha sekta zingine uh-huh. lakini utaona kwa mfano eh, hasa sasa hivi tunasema ni 30 kwa umepungua lakini kupungua kwake kwa kama ni kupungua kama kwa ujeu tulijenga basi mtu anaweza kasema ah basi kuna mambo mazuri basi yeah. kilimo kimechangiza kuna dalili lakini ni tofauti uh-huh. sio sio hali ilivyo ni kwamba mchango huu wa sekta ya kilimo katika ukuaji wa uchumi umepungua kama ambavyo inapaswa kuwa lakini haujatoa matokeo katika sekta zingine. Kwa hapo ndipo tazo tunapoanzia. Kwa sekta kwa mfano ya, ya, ya viwanda ambako ingechangia ambako kilimo kingechangia sekta ya viwanda kukua, kuzalisha zaidi lakini kuchangia zaidi katika uzalishaji wa ajira. Kwa hiyo sekta ya pili ambayo inapaswa kuendelea katika e, mchango wa ukuaji wa uchumi, sekta ya ajira. Kwa sasa sekta ya viwanda inachangia chini, yani chini ya asilimia tatu ya ajira. Kwa kilimo hakijaisaidia sekta ya viwanda. Uh, Brother sikia hapo kidogo uh, <laughs> malembo. <laughs> Naam Ume, umechukua hoja hizo yes. labda nisikie kutoka kwako mbele ni mkulima <laughs> na mtaalamu wa anachosema bwa viazi ni sahihi kabisa <laughs> labda nitoe ni mfano tu uh, wa hivi karibuni wizara ya viwanda na, na biashara ilitueleza kuna fursa ya kuuza miogo china kwamba wa china wanahitaji tani laki moja kwa mwaka lakini juzi, juzi uh, balozi wa china nchini amesema tunazalisha tani elfu moja tu kwa, kwa mwaka lakini mahitaji yao ni tani laki Black moja mm. lakini ukirudi kwa wakulima wanakwambia tumesikia tunataka kulima lakini hatuna taarifa sahihi sasa kinachokosekana ni nini ni muunganiko kati ya wizara ya viwanda na biashara na wizara ya kilimo kuna tatizo ama kuna gepu kubwa sana la taarifa na maarifa kwa wakulima na na, na, na wadau kwa maana ya wizara ya kilimo lakini na wizara ya viwanda sasa alivoongea Bravia zinisahii kwamba sekta ya kilimo inaenda kusukuma ha? kupeleka maendeleo ama kuza, ku, kuongeza pato la taifa kupitia mifumo mingine kama tunavoongea wizara ya, 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 ya viwanda ya na biashara sasa ukiangalia sasa hivi wakulima wengi hata wa miogo wanambua tanga kutafunguliwa kiwanda Uh, pwani huku kitafunguliwa kiwanda lakini hawajui hadi sasa hivi ni miogo ya aina gani inatakiwa lakini watauza kwa mfumo upi wa kilo wa pisi wa gunia sawa sasa hii ni fursa lakini wanunuzi nao pia wanalalamika kwamba wametupa fursa lakini tunashindwa kufanyaje kuikizi sasa kama mimi mkulima na nakutana na wakulima wengi leo mimi nina naulizwa maswali eh? kwamba tunauza wapi miogo basi wewe tukuagize uende uende balozi ya, wa China uje na majibu lakini kimsingi wizara kwa sababu ni fursa hii kwa Watanzania na kwa sababu kilimo kinachangia kwenye kwenye pato la taifa asilimia 30 na tunavoweza kuwaanisha ili ka, ikasaidia zaidi kukuza uchumi wa taifa letu bado tumeshindwa hata hilo tu kulifanya sasa ukiangalia hata bajeti ilivyokuja na ukiangalia kwa sababu zote mbili zimesomwa bado hazijatoa picha kimsingi na mimi mpaka nikaa na waza labda wizara ya kilimo wajaribu wa, wa kuweka kila mkoa sehemu ambayo itakuwa na taarifa kwanza za hali ya hewa kwamba tunaambua ni fursa lakini si maeneo yote nchi hii yatakubali zao hilo kwa tutakiwa tuangalie na kuna watu wanahitaji kuja kuwekeza kwenye 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 biashara hiyo leo tuna wakulima ambao wanalima lakini hawana taarifa na maarifa sahihi hata ya namna ya kuandaa uh, ili wapate matokeo mazuri yani tunaongelea kwamba ulimeweka kumi za miogo lakini zije ziinue uchumi wako sio kimazoea ulime kibiashara sasa ili ulime kibiashara nini unapaswa ujue kwanza ujue hali ya udongo wako koje muogo unahitaji madini gani ule udongo wako unayo madini kwa hiyo lazima ufanye soil test ujue 
Sasa hivyo ni vitu ambavyo mkulima anapaswa aelimishwe ama apewe tu taarifa kwamba unapaswa ufanye moja mbili tatu. Lakini mbegu mbegu tunazo nyingi, kuna mbegu zingine tumeachwa nazo na mwalimu. Ndio maana nilisema awali kwamba kuna kila sababu ya kurudi hmm. kwenye msingi wa kufanya tafiti. Hmm. Tuna mbegu ambazo leo zinakuwa zinakabiliana na magonjwa, ukame, hali ya hewa. Mkulima atajuaje? Hmm. Kwa kuna kuna umuhimu wa kumpa nikushukuru sana malembo. Uh, Dr. Braves, hmm. msikiliza mkulima mtaalamu. Hmm. Namuelewa sawa sawa. Hmm. Uki, uki linki sasa na budget hiyo ufinyu wake na haya ambayo anayasema inaonekana kuna mambo mengi sana ambayo yanapaswa kufanyika kwa kufanya kilimo kuwa kuwa natija unaona nini anachokisema malembo anazungumza juu ya taarifa na ni kweli kabisa kwamba kuna eh, kuna hicho tunachokita information asymmetry kuna tar, yani kuna, kuna vitu vipo lakini haviendi kwa wanaohusika hayo mambo yote anayozungumza ndani mwambie yako katika mipango ya nchi hii. Na ngoja ni nionyeshe kidogo. Ukienda kwenye mpango mkakati wa sekta ya kilimo, eh, na, wanasema, uh, wanaita agricultural sector development mm. strategy mm. ya mwaka 2015-16 kufika 24-25. Hivi vitu vyote vimewekwa kwa kiwango kikubwa sana. Uh, ni mpango ambao unaonyesha kwa mfano una, 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 umeweka matarajio kwamba kufika mwaka huo tu tunaweza kutenga simu ya 15 ya budget kwenda kwenye kilimo. Mm. Lakini sehemu ya pili na hapa ndipo nataka e, watu ambao wanatufuatilia tuondoe contradiction. Tumeona watu wengi tutawahi kuzungumza hapa faraja kwamba e, tus, tusijenga utaratibu wa kumanufacture facts. Kutengeneza facts mm. ili ku tuzungumze maswali. Nimeona hoja mitandaoni ati e, mgogoro uliopo ni kwamba watu watuelewe kwamba sekta ya kilimo imefungamana na sekta zingine. Kwa hiyo tutakapolalamika kuhusu budget mm -hmm. tusizungumze tu budget ya kilimo kama sekta yenyewe ya kilimo, et tuangalie na sekta zingine. Nafikiri watu hawa pia hawa hawasomi sera zetu, wasomi mipango. Hicho ni kiwanda cha facts sasa hicho. Hicho ni kiwanda cha facts. <laughs> Kwa sababu tunaangalia sehemu ya pili mm. ni kwamba tunataka toka mpango huu mkakati uanzishwe tunalenga kuongeza budget ya kilimo sekta ya kilimo hatuzungumzi tamisemi na uhusiano wake na kilimo tunataka kuongeza kutoka bilioni 247 zilizokuepo kati ule kufika shilingi bilioni 879 mwaka 2024 leo unazungumza budget mwaka 2018 ambayo ni bilioni 170 safari ndefu kwa hiyo je budget hii ya bilioni 170 kuelekea kwenye hayo malengo ya, kut, eh, ya kuwa na budget ya 15 kwenda bilioni 178 inaakisi hiyo safari ya kufikia pale. Ukisema hapana maana ni kwamba tuliweka ule mpango bila kujua kama tunaweza kufikia ama tulikuwa hatuna nia kufikia kule. Lakini kama tuliweka kwa sababu tunataka kwenda kule basi utaona kwamba eh, lipo tatizo. Lakini sehemu ya pili ukijaribu kuangalia mpango ule unajaribu kuhakikisha amezungumza moja ya, ya swala hapa. Moja ya matatizo makubwa sana kwenye sekta ya kilimo ni eh, financing ya kilimo jinsi ambavyo kilimo kinaendeshwa yani kinapata e, fedha mm -hmm. e, kwa hiyo sehemu moja ni kwamba ni ya, ya tafiti lakini sehemu ya pili ni ya mwendelezo wa shughuli zenyewe sasa uweze ukawa na kutatua tatizo tafiti nyingi zimeonesha kwa sekta ya kilimo kwamba kuna tatizo la fedha katika sekta yenyewe kwa hakuna jinsi ambavyo unaweza kuzungumza hiyo sekta kama hauna e, hauweki budget ya kutosha kwa hiyo unakuwa unajicontradict ukisema kwamba kuna maeneo mengine ambayo ya unayozungumza kama ukichukulia kwamba hiyo ndiyo imekuwa trend yetu unakuja kwenye swala la pili ambalo ni la msingi sana budget ya sekta e, ukijaribu kuangalia sekta ya kilimo na jinsi tunavyoigawa hapa amezungumza wakulima wadogo amezungumza wakulima hapa ndipo kuna tatizo faraja pa ujana malembo sekta ya kilimo ilivyogawanywa ukienda kwenye huo mpango ni kwamba wakulima wadogo wa, wa, yani wanaofanya kilimo cha biashara wakulima wadogo wanafanya kilimo cha biashara. Na sijui malemba tutaambia yeye amevuka pale hapana. Mm. Ni wale wanao wanaolima kati ya hekta 1.2 mpaka hekta 3. Baadhi yao tulikuwa tunawaona hivi na fulani mpaka hekta 5. Mm. Mm. Hawa wana wana account, yani wao wanamiliki asilimia 69 mm. ya ardhi yote inayolimwa. Sehemu ya pili ni hao ambao wanaitwa wakulima wakubwa. Hawa wana account asilimia 15 ya ardhi yote inayolimwa. Lakini hawa 
wana hawa, hawa ndio wasukuli madogo hawa tunaweza kusema si ndio na mm, eh, nata nyenzo wanazotumia eh, hawa watakuwa kati ya ika moja mpaka mm. ika moja nukta mbili sita mpaka ika ni tano lakini ukijaribu kuona kati ya magrupo ya mawili yanachangia asilimia themani na nne ya mazao yote na kwa isi kitakili mm -hmm. sasa budget ya bilioni miyamoja sabina mbili na maitajio ya uzalishaji katika maineo ya senzo zote hizi mbili yanakuwa na na walaki nukutapo zumuza kwa mana ya kutenga budget lakini ipo kundi la tatu ili ni kundi la watu ambao kule tunasema kilimo bado kina ajiri ya simu yangapi hatu kina sema sina saba sina sabina tano au ingina themanini kati, tuse, kati ya stini baka themanini baka themanini lakini hii ni falas ni, ni, ni hisi kweli ni hisi ya hivi namna hisi kweli <laughs> natuki, natuki, natuki tafsiri hivo ndivu utakutoka mba kwa yetu inaribika ukichukua wakulima okay, hao okay tufanye hivi si kwamba labda kina ajiri labda kina tegemewa si hivi mm. kama ndio hivi na sio kweli na sio kweli ngoja kwambie kwenye huo mpango na si kweli pia huo uh -huh. mpango utakuta kuna hao ambao ni ni rural non farmers mm. yani hao watu wako vijijini lakini mm. walimi hawa ni kama 7 44 ya watu ambao wanashiriki katika shughuli za kilimo huko hawa watu ni kwamba hawawezi kwa sababu tunasoma mchango wa kwanza ni, kuzali, ni kutoa mazao yani mm, katika mm, sekta ya viwanda mm, sehemu zingine mm, mm. hawa watu ni kwamba hawaz chakula ya, kilimo wanachokitegemea hakitoshi kwa ajili ya chakula cha wenyewe mm -hmm. kwa hiyo hakiwezi kutosha kwa ajili ya kuuza nao ni wengi lakini kumbuka ile group la wafanyabiashara au wakulima wadogo hawa mm -hmm. wakibiashara ni milioni tatu na nukta kadhaa mpaka milioni tatu nukta tano Hawa ndio wanalima wafanye kilimo cha biashara lakini hawa wengi hawa wengi ambao tunasema hawa wengi ambao tunasema kwamba ni wakulima ambao tunaweka kule mm. kumbuka hawa ambao ni chini ya ekari moja nukta mbili sita mm. Mm. tunawaweka kwenye group la wakulima lakini kumbuka hawa ndio wanaotegemewa wanawategemea hawa wakati kwa sababu mara nyingi wewe na wewe umetoka vijijini mm. hawa ndio wanakwenda kufanya vibarua katika wale watu wenye mashamba kama Wakuba. haya mm. ili waweze e, kuzalisha na hawa ambao ni wakati Tunaambiwa kwamba asime 30 ya mazao yao wanayauza. Na hawa ndi wanarudisha hicho kipato kinachopatikana kwenye se, kwenye hawa wengine. Yaani tunasema wanashika katika wananunua bidhaa ambazo ni labor intensive zinazotumia nguvu kazi. Kwa hiyo wanachangia katika kuzalisha ajira kwa sababu kama wakinua furniture, wakanu, mm -hmm. vitu ambavyo vinahusu mazao wanazalisha. Hao wengine ambao wako juu ambao sasa sera au budget hizi mm -hmm. unakuta kidogo hicho kinawalenga wanatumia zaidi katika mal, bidhaa malengo na anasema halengu ndio budget <laughs> wanatumia wanalengo wana, wana, wanatumia katika bidhaa ambazo tunasema ni capital intensive zinazotumia mitaji mikubwa au teknolojia kubwa ambazo kimsingi siko watu wengi wanakoajiriwa katika matumizi ambayo wanayafanya kwa budget ya kilimo ukichukua kwa jinsi inavyokuwa bilioni moja sabini ukijaribu kuangalia mazingira ya kuondosha umaskini kwa sababu mpango ule unalenga kwa hiyo unataka kuniambia kuna kundi kubwa linaachwa na hiyo budget na hiyo budget ambalo kabisa <laughs> malembo ma hebu chukua kutoka kwa doctor na, na, na kwa mambo makubwa mawili mm. wanataalamu wa uchumi kama Bravias wanatuambia ili kuondoa umaskini kwa Watanzania mm. unatakiwa uondoe umaskini kwa wakulima mm tena kwa zaidi ya asilimia kumi mwaona ili kuondoa umaskini Tanzania kwa hiyo umaskini tunaoongelea kimsingi unatoka sehemu kubwa kwa wakulima lakini nichukue kwenye pointi yake ya msingi wakulima wa chini na wakulima wa juu ambao tunawaita pengine ni wakati mm -hmm. leo mimi sasa kwa taswira ninayoiona Ukiniuliza nini ni shauri juu ya sekta ya kilimo nitakwambia sasa kwa sababu ya mfumo wetu pia wa budget na fedha ni bora tungetengeneza wakulima wachache wakubwa wakafanya kilimo kwa scale kubwa yani tunaongelea labda wawepo kina malembo kumi ama ishirini wakafanya kilimo cha mahindi katika scale kubwa wakiwa na nyenzo wakaweza kulisha kwa maana ya chakula ndani lakini tu wakafikiria kuuza nje. Sasa nini tunapaswa tufanye? Tutoke sasa kama tumeshindwa kulisaidia ili kundi kubwa lote likanyanyuka. Kwa maana watu wanaolima watu wa 10 kwa ji eka moja hiyo analima mahindi, analima viazi, analima mtama. Sawa. Tu, tuangalie namna ya kusaidia kundi dogo ambalo likafanya kilimo biashara lakini likaweza kufidi chakula ndani yani kwa lugha nyingine mm. mataifa mengine sasa hawa wengine mnawacha wapi nisikilize sasa mm -hmm. kwa lugha nyingine kwamba mataifa mengine 
kadi miaka inavyoenda wakulima wanazidi kupungua lakini uzalishaji unaongezeka mm -hmm. sisi kadi ni miaka inavyoenda wakulima wanaongezeka wanaongezeka na uzalishaji unazidi kupungua sasa unapungua kwa nini sababu zipo nyingi ikiwemo na budget wakulima wetu wengi wa nchi wengi pia uelewa wao ni wakati tusiseme chini kwa hiyo unahitaji kuwaelekeza yani unapotaka kuambia wapande mbegu pengine hadi uwe na brochure uwe na kamba uwe na vipepelushi aone mtu anapanda mbegu sasa hizo ni fedha hiyo ni budget Mm. kwamba uende leo simiu ndani huko mtu amezoea kulima pamba sawa kwa mfumo anaoona wa kupiga hatua ama tu jembe kwamba hapa na hapa tayari ni mita moja pamba laba plant to plant inahitaji sentimita 30 mm. kwa hiyo uende na Kama mfumo alimwaga, za, Mwona, uende na mfumo wa, mm. wa, wa, wa kamba lakini uende na mfumo laba uoneshe vikatuni mtu anapima anapanda sasa hizo ni budget ni budget mm -hmm. sasa ukiangalia kwa budget tulionayo uh, na ukaangalia namba kubwa ya ya ya, ya watanzania wanaojishughulisha na, na kilimo unaona kuna changamoto kubwa sana kwa kuwaanisha uh, kwenda kwenye uchumi wakati ambao ni uchumi wa viwanda sisi wakulima Kwa namna yote ile hawatukwepi kwenda kwenye uchumi wa viwanda kwa sababu wanategemea malighafi zaidi ya asilimia sitina tano mpaka semanini kutoka shambani. Sasa ili tufikie huko ni lazima tuinvesti ama tuangalie kwa jicho la tatu kwenye sekta ya kilimo. Make huko ndio tutapata malighafi kwa ajili ya kulisha viwanda. Na, na lazima tuangalie sisi kama taifa. Leo tunahitaji viwanda vya aina gani? Tunahitaji viwanda ambavyo kina malembo wanazalisha nyanya. Wanazalisha mboga mboga. Ndio nadhani kwa sehemu kubwa tunahitaji eh, viwanda vya, vya, vya namna hiyo. Sasa vinapatikanaje? Leo hata tunavoambia watu waje wawekeze hapa viwanda. Kiwanda kidogo cha kuchakata miogo kinahitaji tani 300 kwa siku. Na kasi tuna tani 1000 kwa kwa mwaka. Tunazo zalisha. F10. F10 kwa, kwa mwaka. Mm -hmm. Sasa hicho. Mm -hmm. Tatu kwa siku na isabu siku chacha tu mzigo Siku chacha mzigo meisha. <laughs> <laughs> kwa nini? Bamoja na, na hili laba ni wambia na wakulima wenzangu. Mm -hmm. Wakulima wengi wanakuambia tunalima tutauza wapi. Mm -hmm. Tatizo wanalima. Yani mtu wamelima ya kamoja yuko mologolo. Sawa. Mm -hmm. Anakuliza nitauza wapi. Kuna mazao mengine hili uyone tija yake. Lazima uende kwenye skeli kubwa. Mm -hmm. Yaani hiyo haikwepeki labda unalima mboga mboga kwa ajili ya kufidi eneo lilopo. Lakini kama unataka kwenda kwenye skeli kubwa uione tija, lazima uweze kuwekeza kwenye skeli kubwa. kubwa. Sasa kuna mazao mengine hayakwepeki, lakini mimi ukiniuliza leo, demand ya chakula nchi hii ni kubwa kuliko wazalishaji. Ndio maana leo tunaona kwenye maduka makubwa haya. Mm. Sawa. Mboga mboga wanatoa Kenya mm. asilimia sabini Mm, ya mboga mboga zinazouzwa kwenye maduka makubwa na tena madini nyama zinatoka South Africa na kuingine walivuanza tu tafiti ya gesi mtwala moja ya kampuni moja ikuwe na itaji tani saba ya mboga mboga kila wiki hakupatikana mtanzania ambaye aliweza kusupply wakawa na chukua Kenya kampuni so, moja ilitaji mikia ya ngombe ya nyama ya mikia ya ngombe mm. eh, kilo miatano kwa siku mm. <laughs> manaka unazungumzia ngombe miatano kwenye kijiji chetu eh, kwa hiyo bado pia kwenye, kwenye, kwenye uzalishaji ya tuja wacha ni chukua hoja yako moja ambayo ni tamani uh, braves ya yaangalia katika jicho lingine mm. sijui kama nakubaliana na wewa malaa kwamba kama bajeti hii imewaacha wakulima wengi mm. ndio mm. kuendelea kuwa maskini kwa jinsi ambavyo brave amechambua maana yake inawatazama wakulima wachache wa jamii ya kina malembo mm. na malembo akasema basi mm. ikaziwe hapo mm. ili hawa wachache waweze kulisha mm. uh, eneo kubwa yani walishe ndani wa, na wabuze nje hofu mm. yangu ikawa hawa wengine wengi tunawaacha vipi Hebu nisaidie kulitafsiri. Hapo nadhani ndo kunaingia sasa uh, vitu vingine uh, ambavyo vinapaswa wakati kilimo mnakitengea bajeti ya aina hiyo eh, masuala mengine pia yanayohusiana na sekta ya kilimo yaweze kufanya kazi vizuri. Kwa mfano, unazungumza swala kama la miundo mbinu. Uh, lakini ya pili unazungumza uh, u, 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 mlinganisho uliopo sasa kati ya sekta ya kilimo na sekta ya viwanda. Kwa sababu hivi vitu vinategemeana. Kwa kama Hawa mba, kama budget itakuenda kule, eh, wakazalisha bidhaa za kutosha, zikaenda viwandani. Manake hawa natingeza kitosha kita maktabo surplus. Maktabo surplus kama ipo, hiyo, 
market table surplus, surplus. Yani wana, wana, wanazalisha wana, wanazalisha kisa cha kuuza kufanyia biashara lakini wakati huo huo wana ziada ambayo inaweza ikapunguza gharama za bidhaa sokoni moja ya gharama za bidhaa ni chakula mm-hmm. kama gharama za bidhaa azipungui manake ni kwamba utaongeza mfumuko wa bei ambao hautamwathiri malembo kiwakilisia utamwathiri uh, bibi yako ambayo yuko kule kijijini na hili linaonekana kwa sababu e, utajua kwamba pamoja utakuta kwamba kule vijijini wanazalisha chakula uh, au hayo maeneo wanazalisha chakula cha kingi lakini upatikanaji wa chakula unakuwa ni mkubwa Dar es Salaam kuliko maeneo mengine kwa hiyo utagundua kwamba sera zenyewe pia zinapaswa kuwa zina eh, zinalitazama hilo lakini ipo sehemu ya pili ni kwamba budget yetu kwa muda mrefu inaendelea kutegemea bado tunategemea watu kutoka nje waweze kusupport budget hii. Kwa kama unapeleka budget kubwa kwenye kilimo na hasa ikaenda kwenye wakulima wa aina fulani, ni lazima kuwepo na eh, uhakika wa kutosha wa kuhakikisha kwamba sekta mama zinazo kama yusama, zinazoweza kuwasaidia hao wakulima eh, zina waunganisha moja kwa moja na wakulima wadogo. Angalia kwenye mpango ule ambao tulikuwa tunazungumza awali na kama utakalo unalenga una kupunguza umaskini kutoka asilimia 30 umaskini kule vijijini wapato kutoka asilimia 33 mpaka asilimia 25 kufika mwaka 2024 lakini uhakishe kwamba kuna usalama wa chakula na kutoa kupunguza utapia mlo mpaka kutoka asilimia moja mpaka asilimia tano. sasa hivi vitu ni au utapia mlo hawana hawa kina marembo utapia mlo hiyo security ya chakula watu ambao wana security ya chakula sio watu wanaoishi mjini ni watu wanaoishi vijijini. Kwa ni lazima uangalie sekta ya kilimo kama sehemu ya mpango mkakati. Sekta ya kilimo kimsingi ni sekta mkakati ya kupunguza uh, kiwango viwango vya vipato kati ya walio nacho na wasio kuwa nacho. Ni mpaka uwe na njia za kwa mfano sera za kodi zinazungumza nini kuhusu eh, maliga kuhusu vitu na vitendea kazi unavyohitaji katika sekta ya kilimo ili kuweza kupunguza E, gharama kubwa za kuendesha sekta yenyewe kilimo. Mm-hmm. Lakini nimalize kidogo. Sehemu ya pili ni kwamba hivi vifaa ambavyo tunavitaka kama nilivyosema awali utataka labda umekuwa vinasapotiwa ama tunavihitaji kutoka nje ya maeneo yetu. Yaani yani kutoka nje ya nchi e, na kwa hivyo sehemu kubwa tunavinunua kwa pesa za kigeni ama tunakopa pesa kuwekeza katika sekta ya kilimo na hasa katika sekta eh, sekta labda binafsi na sehemu zingine. Mm-hmm. Lakini kumbuka ukiangalia mpango mkakati wa dini letu la taifa tumekuwa tukipeleka asilimia chini ya nne tu kwenye sekta ya kilimo kwa pesa ambazo zinatoka nje. Lakini tumekuwa tukipeleka kwa mfano asilimia tatu kwenye mawasiliano, eh, tumekuwa tukipeleka kwa saba kwa mfano kwenye nishati na, mad, eh, na madini. Manake ni kwamba huyu mkulima mdogo mdogo ndio ambayo wana kimsingi wana finance ulipaji wa hilo deni. Lakini deni linakuja kwenye sekta ambazo haziwafikii wao moja kwa moja. Kwa ili kuweza kuanisha hiki, nachokisema ni lazima hizo sekta ziwe uh, ni lazima huo uwepo uyano huwa sera katika masuala ambayo mnatumia hizo pesa zinakotoka na wapi zinaelekea la mwisho kwa ufupi si moja kwa moja kwamba tumekuwa tukifanya vibaya katika sekta ya kilimo kuna maeneo ambayo tumekuwa tukifanya vizuri na tena wakati mwingine tukifanya vizuri sana lakini tumekuwa tukikosa na kuna watu wamesema hatuweki hatuna atu, vipao mbele watu wao wanaposema wanakosolewa kwamba hatuwezi kuwa na kila kitu kama kipao mbele hasa nadhani hii ni contradiction kwa sababu upo wakati ambao tumejaribu kama taifa kufanya mambo makubwa katika sekta ya kilimo. Alafu yanafika sehemu ya nasisi. Ukijaribu kuangalia baada ya kuwa na huo mpango na tu, wakati fulani kilikuwa na mpango wa miaka saba wa mwaka mm-hmm. 2006 mm-hmm. ule wa agricultural sector eh, development program. Mm-hmm. Ukiangalia SDP ukiangalia ule mpango ulikuwa na matokeo makubwa. Mm-hmm kati ya mwaka ukijaribu kuangalia kati ya mwaka 2006 mwaka 2000 bajeti ya mwaka 2009 2010 11 na kuja huko mbele utakuta kwamba mwaka 2010 tulipeleka 4.6.4 mwaka uliofuata 2011 tulipeleka 5.9.9 mwaka 2011 tulipeleka 3.6 ikashuka lakini mwaka uliofuata ikapanda tena 4.4 mwaka uliofuata ikawa 3.3 Kuanzia pale kuja huku mpaka leo tunapozungumza tutakuta hapa saa hizi ni kama asimia sifuri mm. nukta tano mm. mbili. Kwa hiyo hatuku kuna wakati tume, tumejaribu kuwekeza na kusukuma lakini wakati fulani tunafika sehemu mm. tunasema ah labda hii si pombe Na vilikuwa na matokeo faraja na, na, na malembo. Vilikuwa na matokeo kwa sababu ukijaribu kuangalia kati ya mwaka 2008 na mwaka 2013 zungumza hicho kipindi. 
utakuta kwa mfano uzalishaji wa nafaka yani crops kwa sababu tunapaswa kuongeza hatuna jinsi ambayo tunaweza kuendesha sekta ya kilimo kitaki katika viwanda bila kuongeza productivity kwa ajili ya uzalishaji kwenye nafaka mwaka 2018 tuliweza kuwa na uzalishaji mkubwa yani ukuaji wa, wa nafaka ulikuwa ni asimia 44 ukilinganisha na asimia 15 za wastani wa kusini mwa jangwa la Sahara kwa hiyo yalitokea matokeo ukijaribu kwenda kwa mfano kwenye mazao ya mifugo tulikuwa asilimia 33 dhidi ya asilimia kumi na moja kusini mwa jangwa la Sahara lakini hata usiangalie tu kwenye uzalishaji ukienda kuangalia hata zile ambazo tunasema value added kuna picha hapa imeonyesha katani wakati tuna mm-hmm. tunani hata ukiangalia yani eh, kilimo ambacho kimeongezewa thamani mazao ambayo yamezewa thamani Mm. Tulifanya vizuri zaidi eh, kwa yani ukwaji ulikuwa kama asilimia moja kwa mfano kwenye eh, katani kwenye, kwenye tumbaku tumbaku, tumbaku. tuliweza kuongeza thamani kubwa mm. sana leo jaribu kuangalia thamani ya bidha, ya mazao yanayozalishwa kutoka kule kwa tumerudi mm. tumeacha tume ile njia ambayo tulikuwa tume, eh, tumeifikia kwa wakati fulani tumebadilisha hivi pao mbele tumepeleka eh, sehemu zingine ni kwa kiwango gani vinaendelea kusukuma sekta ya kilimo ili kuweza kumfikia mwananchi eh, au kuondosha umaskini kama tunavyosema inafikiwa. Kwa nafikiri hapa ndipo kuna matatizo ya msingi. Kwa kuna wakati tunafanya vizuri na tunakuwa na jitihada lakini unafika wakati fulani nasema aa eh, tu, 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 tunapeleka kipao mbele sehemu nyingine. Alafu tunafika wakati mwingine tutapeleka sehemu nyingine. Kwa huku ambako mlikuwa mmefikia mnapa na paacha na paacha na paacha kwa nazungumza hapa sekta ya kilimo kuna wakati ambao tulikuwa tumeanza kuonesha matokeo. matokeo na kwa kweli sio sadifa kusema hivi sasa tunajaribu kuikwepa hiyo njia na kwa kweli ni, ni hatari kubwa kwa uchumi wetu nikushukuru dr brothers uh, kwa maelezo mazuri ambayo mimi nimeelewa uh, lakini kama bado nimeachwa pale kwenye ile hoja ambayo ameizua ameileta malembo hapa kwamba wasema vizuri sana kad katika nchi zinazoendelea wakulima wanapungua ila uzalishaji wa mazao ya kilimo unaongezeka mm. kwa sababu kuna wakulima wachache wanaofanya vizuri sana ndio mm. unataka hiyo inaweza unadhani hiyo inawezaje ika apply kwa Tanzania ambako kuna kundi kubwa hapa chini tumeliona mm. ambalo bajeti hii kwa namna moja ama nyingine haikuwatizama na jaribu kutafuta uhusiano wa no. hawa wachache wazalishaji wazuri mm. ambao Braves Dr. Braves amesema kwamba watalisha viwanda lakini kutakuwa na ziada itakao saidia kupunguza mfumo kwa bei kwa sababu bidhaa zitapunguka labda niongezee hapo pengine ah. Braves anaweza akaelewa hoja yangu kwa kimsingi ah, sio kwamba yeye hajaelewa mimi ndio sijaelewa wewe oh, ndio hujaelewa <laughs> ba, budget ya kilimo 2015-16 fedha kwa ajili ya mfuko wa pembejeo Mm-hmm. ulitengwa zaidi ya bilioni 40. Lakini mwaka uliofuata kwa maana ya bajeti hiyo ya kilimo ilitengwa ya bilioni kumi <laughs> Sasa nini unaangalia? Ndio maana narudi kwenye hoja yangu ya msingi kwamba tutengeneze wakulima wachache kwamba fedha inayotengwa kwa ajili ya pembejeo inatakiwa iende kwenye namba kubwa ya wakulima. Ya Sawa? Ile namba kubwa ya wakulima inashindwa kupata pembejeo kwa uiano hata ukija kwenye takwimu za matumizi ya mbolea Tanzania hata na nchi za Afrika sisi bado tuko chini sana kwenye mfumo kilo tisa yes. kwa ekari moja kwa ekari moja kwenye sadek ni 16 sita. sisi tuko kwenye kilo tisa unaweza kapata mbolea ambayo haina uhusiano na haina uhusiano na ndio maana udonga hujapima paka nyuma mimi nikaa nasema <laughs> nilikuwa naongea na rafiki yangu asema kumbe hata zile mashine za BVR tungezigeuza zikasaidia kufanya soil test <laughs> maana sisi zilikuwa zinaenea nchi nzima <laughs> Zingeza zi, 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 kuwasaidia zi, wakulima kimsingi. Mm. Kwa hiyo ukiangalia uiano wa matumizi ya mbolea ambao kimsingi wengi wa hata sisi wa, 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 hata wakulima wa kawaida tunaupima udongo kwa kuliangalia ili poli alijaribu muda mwingi kwamba tena udongo mwekundu ama udongo mweusi hapana kitaalamu hiyo haitoshi mm. ni lazima ufanye uchunguzi. Kwenye udongo kuna magonjwa kuna wadudu ambao ni wadhuri kwa mmea na kuna wadudu ambao si wazuri kwa mmea. Sasa hebu endelea kwa zile pointi yako. Sasa naendelea kukazia kwenye pointi yangu ya msingi kwamba kwa sababu budget inakuwa haitoshelezi kimsingi. Mm. Mm. Ni bora tukasaidia kundi la wakulima wachache ambao kimsingi sio tu waangaliwe wa, wa kwa maana ya kusaidiwa, wazalishe kibiashara mm. lakini kwa maana ya matumizi ya ndani. Na waangalie sasa kuuza nje. Wakati huo waimanishi kwamba hawa wakulima wengine wasiweze kulima. Laasha. 
watalima kama wanavolima leo kwa mazoea lakini italaisisha nini kasema hapa tutapunguza mfumuko wa wa, wa, bei, wa bei na ususa kwenye 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 chakula. chakula sasa leo ukiona wakulima wakubwa wachache wa pamba utakuwa na pamba nyingi maana yake utakuwa na nyuzi nyingi ukiona nyuzi nyingi unafikiria kuondoa mitumba nchi utakuwa na viwanda vya nguo kwa sababu pamba imezalishwa kwa wingi nguo zitashuka bei unapokuwa na wakulima wakubwa wa mazao ya nafaka labda mtama mtama leo white sorghum inatumika mpaka kwenye viwanda vya bia mm -hmm. maana yake hautoruhusu watu waagize nje kwa maana ya viwanda utauza mm -hmm. ndani Uda... wale wakulima kule wataanza kuomba kazi viwandani tutatengeneza mana... cheni pia hiyo ya na ndio wataanza kupungua wakulima wanasema kilimo ni ajira ni cheni <laughs> na nafsika faraja hii ni, ni hoja ya kichumi ni kwamba unapaswa ulazimishe yani uwe na sera ambazo zinazimisha watu wengi kuhama kutoka katika kwenye eneo kilimo kuelekea kwenye sekta nyingine za, 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 za viwanda ya, ni lazima iwe hivyo kwamba kadiri wanavyoelekea kule ndivyo wanavyopunguza mzigo wa kilimo ambacho mm. sio cha tija sasa mazingira ya huko umefanyaje na nadhani anajaribu kuongea ni kwamba hata kule chini kama amekubali kwamba amanishi kwamba kisiwekewe mkazo hata kidogo nifikiri kwamba anasema kwamba tusikifutwe kabisa leo unapozungumza <laughs> leo tunapozungumza ni kwamba asilimia tatu ya kilimo kinacho yari vinayolimwa hapa bado inalimwa kwa jembe la mkono miaka hamsini baada ya uhuru kwa hiyo hoja hapa nadhani anajaribu kujenga ni kwamba pa, pamoja na kwamba watu hawa hawataweza kuzalisha ki, kwa kiwango kikubwa kiasi hicho lakini wawe kuwepo na jitihada za e, makusudi kabisa kuhakikisha kwamba asimestina tatu ya hawa watu wanatumia jembe la mkono wangetoka kule ili hata kwenye ile sehemu ya kwanza sema kwamba kila mtu anayelima kwa, kwa eneo dogo hilo na fahamu yeye ni kwa teknolojia hiyo na anaweza kaieleza hapa hata eneo dogo kabisa mm. mtu anaweza akazalisha aka, aka eh, eh, beyond and above subsistence yes. yani una eneo dogo lakini bado unaweza kuzalisha cha, eh, chakula na ukazalisha zaidi ya chakula kwa eneo hilo dogo ulionalo ni kwa kiwango gani kwa mfano eh, sera zetu hata kwa mfano unapoangalia tulianzisha benki ya kilimo mm -hmm. uh, mwaka 2015 na nje zinaweza kufinance kilimo zimekuwa decentralized zimegatuliwa kwenda kwa wakulima hao wadogo walioko chini ili kutatua kwa mfano tatizo eh, matatizo madogo ya aina hiyo ambayo kwa swali lako ambalo unasema yangeweza kupunguza kwa kiwango kikubwa sana hata kama hawatalima kwa kiwango ambacho hao wanalima lakini bado kingeweza kuwasaidia kwa sababu kwa sababu hakuna jinsi ambayo utapunguza eh, umaskini kwa jinsi kwa hali tulionayo bila kuhakikisha kwamba eh, sekta hii ina inaogusa lakini hata hii hoja ya wakulima hawa wakati anazungumza tafiti unajua zinaonyesha kwamba kuna wakulima wengi yani wengi sana kwamba ni chini ya asilimia yani ni asilimia kumi mpaka 12 tu na kuna tafiti zingine zinaonyesha mpaka asilimia tano ni tu wanatumia trekta yani kwenye hao tunaosema ni wakulima wakati kwa hiyo hata eh, ndo, ndo hizo pembejeo yes. uh, zana mm. za kilimo hata kwenye hiyo hiyo kada ya kati inataka kufanana fanana na hiyo asimia sita tatu yangu ya yani vile kwa naongea kimsingi labda tutoe mfano mm -hmm. leo kuna trekta sawa trekta moja inauzwa mpaka milioni nane lakini ina uwezo wa kulima heka tatu kwa siku mm -hmm. sawa tatu. itapanda mbegu mm -hmm. itaweka mbolea sawa wakati wa kuvuna itavuna sasa ndio maana naongelea na, na, na lakini ukiondoa hiyo inatusaidia nini tuna tafiti sisi ambazo zinaonyesha maeneo ya nchi yetu kwamba tuna zaidi ya hekta milioni tisa zilizofanywa tafiti zinafaa kwa kilimo cha umwagiliaji mm. maana yake yale maeneo yana maji ya kutosha kulima msimu mzima mm. bila kutegemea mm. mvua mm. sasa maana yangu ni nini yale maeneo yaainishwe wawepo hao wa kulima wawe na nguvu zao wapewe support wakalime kwa hiyo skeli kubwa isaidie kuwa na chakula cha kutosha kuwa na malighafi ya kutosha mwisho wa siku tuwe na taifa maana usalama wa taifa wakati mwingine ni chakula mm. kwa tutakapokuwa na chakula kingi cha kutosha sawa tumelisaidia taifa usalama wa taifa ni usalama wa chakula usalama, usalama wa chakula ni usalama wa taifa uh, usalama wa chakula ni usalama wa taifa <laughs> ndio umeona kwa hiyo kimsingi mimi wazo langu kwamba kwa sababu tunashindwa kwenda hii leo tunavoongelea benki ya kilimo ungeniuliza mimi tungefungua madirisha hmm. sawa katika hmm. benki za NMB kwa sababu tuna asilimia kule kama serikali 
kwamba kuliko ni kuwa na benki ambayo makao makuu yake yapo Dar es Salaam kabisa sawa na tunatakiwa tuhudumie wakulima walioko vijijini mm. na tunatambua benki zilizo mm. lafiki tunaenda kule vijijini sawa mm. benki lafiki mm. sawa kwa wakulima ama kwa wananchi wengi ni NMD kwa hiyo nini kingefanyika rahisi kabisa tungefungua madirisha ya kilimo kwenye hizo benki, benki. Kwa hiyo hapo hapo Komorogoro katika benki tofauti tofauti kuna watu wanakopa kwa ajili ya kilimo. Hiyo naongelea benki kama benki. Tunaongelea hii benki kwa ajili ya maalum kwa ajili kwa ajili ya kilimo. Yes. yes. Kwa sababu tuna tuna asilimia kwenye be, kwenye NMB basi tungetumia hiyo lakini hmm. kwa kuisaidia kwamba mtu aliyeko aliyeko Kagera kijijini hmm. anaweza tu kwenda kwenye wilaya yake hmm. na akaangalia anasaidiwaje na ile benki kuliko pengine afunge safari sawa kutoka kule kuja hmm. ku, 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 kuangalia namna gani anaweza akasaidiwa na benki turudi kwenye kwenye hii kumbukumbu ambayo tulianza kuieleza mapema kuhusiana na ule mkutano wa Maputo ambapo wakuu wa nchi wanachama wa AU walipokutana mwaka 2003 na, na ukazimia kwamba kila nchi mwanachama uh, atenge asilimia kumi ya bajeti ya taifa kwa ajili ya maendeleo ya kilimo ndio hmm. uh, hoja hii ikahamia katika mkutano wa Malabo kule uh, Equatorial Guinea uh, July uh, Juni ilikuwa 2014 hoja hii ikasistizwa hmm. Miaka kadhaa baadaye na fikiri kumi kama nikipiga hesabu haraka haraka mm. hakuna nchi no kuna nchi kumi, kumi zilizotekeleza mm. Tanzania haikuwa miongoni mwa nchi hizo mm. zilizotekeleza mkataba una nchi nyingi za Afrika Mashariki pia hazikutekeleza si ndio mm. na najaribu kujiuliza ni kwamba hoja hiyo haikuwa haikuonekana kuwa na maana ama ni uhaba wa fedha bravo sisi nianzie kwako kidogo na mimi sidhani kama ni ni haikuwa na maana na pili eh, si kweli kwamba hakuna fedha za kupeleka eh, kwa kiwango hicho kwenye sekta ya kilimo ni kwamba tume kwa muda mrefu tumeweka tume vipaumbele kwenye sekta zetu za kiuchumi ambazo si hasa zinazolenga kutatua matatizo ya uchumi wa nchi zetu lakini tumepeleka pesa nyingi katika sekta ambazo zinasaidia kuendelea kufanya biashara ya umaskini kati ya nchi zetu na mataifa yaliyoendelea. Kwa hiyo msitizo mkubwa sana unapelekwa kwenye sekta ambazo zitasaidia eh, kuendeleza biashara ya umaskini kati ya mataifa maskini na nchi tajiri. Hmm. Kama mnavuruga kidogo. Miaka ya themanini uh -huh. wakati benki kuu ilivyotuma mtu wake kuja kufanya E, kutafuta tatizo lolote barani Afrika badge akasema kwamba mataifa ya Afrika haijawa structured yani hayana mfumo na yeye akaja na suluhu za kiuchumi tukaja na vile vitu vinaitwa e, adjustment yeah, structure yeah, yeah. uh, programs eh? mm. na hivyo vitu vikajaribu kurishape jinsi ambavyo tuna yani uchu, sekta zetu za kiuchumi ni zipi hasa ambazo tunapaswa kuwekeza zaidi na tunafanya fanyaje baada ya pale kuja huku mbele kuna mambo ya msingi yajabadilika mkuu kwa kweli kwa mfano tunasema kila wakati tunasema tunabadilisha sasa mfumo wetu wa uchumi unavyokwenda tunabadilisha sasa mfumo wetu wa uchumi unavyokwenda lakini ukienda kwenye DNA yake ni kama unabaki vile vile kwa hiyo moja ni hilo kwamba tumejaribu kuendelea kufanya vile jaribu kuona e, kitu kidogo kama una watu kwa mfano tu ambao tumeshatia tumeshasema una watu ki, wengi kiasi kile wanategemea sekta ya kilimo lakini unaendesha uchumi wako kutumia labda e, pesa kutoka nje wekeza yani ndizo zinazosaidia kuendesha uchumi wako inakuwaje sehemu kubwa sana ya uwekezaji huo inapelekwa kwenye sekta ambazo kimsingi zinasaidia ni kweli ukuaji huo uchumi wapato gafi lakini hazisaidii kufanya maendeleo ya watu, ya watu. Wako. nafikiri hilo limekuwa la kwanza la pili nadhani kumekuwepo na tatizo kubwa sana katika setup pamoja kwamba baje alipendekeza kama kumekuwepo na napaswa kuwa structured ni ikawa ni hoja mbaya kwa maana ya pombeni lakini ni hoja nzuri pia kwa maana nyingine unajaribu kuangalia hizo umesema nchi kumi, mpaka sasa ni nchi kama 14. Mm. Unajaribu kuangalia hizi nchi ambazo zimejaribu kufanya vile. Zimejaribu pia kurestructure jinsi ambavyo zina manage uchumi wake. Yes. Kati ya sekta moja na nyingine. Kina nchi Afrika Kusini kuna sekta ina, ina kuna wizara inaitwa inaitwa maendeleo ya kiuchumi. Ha, ukija kwenye nchi kama Tanzania kuna wizara inaitwa wizara ya fedha na mipango. Wow. Sio. Hii ndio wizara ambayo tunasema hapa e, ndo kuna mipango ya maendeleo hapa mm. ndo kuna masuala ya maendeleo 
lakini hii wizara kimsingi haizungumzi habari ya maendeleo ya watu mm. haizungumzi mm. habari ya maendeleo ya kiuchumi economic development haizungumzi wakulima sio haina habari na hiyo <laughs> kwa kimsingi unaposema maendeleo ya kiuchumi katika nchi hii hakuna sekta inayozungumza na hayo kimsingi utaenda utasema kuna wizara ya afya na maendeleo ya kijamii uhusiano wake maendeleo ya kijamii mm. na sekta ya afya uko wapi katika eh, ku, kuondosha umaskini kwa hiyo hii sekta ukiangalia wizara ya fedha na mipango inazungumza fedha zinapatikana wapi mm. sawa alafu inapanga Ah, natarudisha nyuma Sasa tukienda kwenye <laughs> ah nataka kuonesha nataka kuonesha uh, eneo lipo. Ukienda bungeni pale, mm. sikiliza wabunge nasema pesa ziende 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 kwenye sekta. Eh ziende kwenye sekta hiyo ya kilimo ziende kwenye maji ziende kwenye mm. ndio. Sasa kwa nini hawa bunge wanafikia vile? Kwa sababu maendeleo ya jamii yenyewe. Wanataka kufanya maendeleo, yani wanataka kwamba kuwepo na maendeleo ya kiuchumi. Uchumi umekuwa. Ni nani ana monitor? jambo la maendeleo ya kiuchumi. Mm. Kama ungekuwa na wizara ina hiyo, wizara hii inapaswa kuonesha kabisa. Hakuna jinsi ambavyo utakuwa na maendeleo ya kiuchumi. Hakuna jinsi ambavyo utaondoa umaskini bila kukeza kwenye Kili. sekta ya kilimo. Mm-hmm. Nataka nikupe assignment. Nenda ukatafuta hizo nchi moja baada ya nyingine. Ujaribu kuangalia jinsi wizara zinazohusu maendeleo ya watu au maendeleo ya kiuchumi zilivyo zinafanya kazi. Kwa kimsingi kwa mfano leo, mimi mimi sitaki kumkosoa yote. Lakini ukiusikia waziri wa wa wa, 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 wa fedha na mpango analamikiwa. Mm. Ni kweli hapo matatizo mengine ya jinsi gani budget zinafanya kazi, jinsi gani pesa zilipopangwa zinatumika kama zilipopaswa, lakini structurally kimfumo huo kuna tatizo. La tatu ni kwa nini jambo hili lijafanyika? Ni kwamba uh, ki, kiwanda cha sekta ya kilimo imekuwa eh, nazungumza kwa ujumla sasa. Ili baada ya hapa nisije nikahujiwa. <laughs> oh, ukizungumza se, eh, jinsi ambavyo sekta ya kilimo yenyewe imekuwa ikifanya kazi hapa amejaribu kuongea hapa jamaa kuhusu usalama wa chakula na usalama wa nchi bara la Afrika limekuwa sehemu mojawapo ya kutengeneza biashara nzuri sana biashara nzuri sana kwa mataifa yaliyoendelea katika sekta ya kilimo mm. au kwa lugha nyingine ni kwamba bara la Afrika linavujisha pesa nyingi sana kupitia sekta ya kilimo wakati ndilo bara ambalo lingekuwa linapaswa kuwa linalisha dunia nyingine kupitia mataifa makubwa Ume, bara la Afrika limesaidia kutengeneza makampuni makubwa sana ya kilimo duniani yanatengeneza mapesa mengi kuendesha mataifa ya mataifa mengine eh, kilimo, kwa sababu ya Afrika, Afrika leo unazungumza inavujisha takriban dola bilioni 80 kwa mwaka kwa giza chakula kutoka nje hmm. kutengeneza faida kubwa sana kwa makampuni makubwa lakini ni bara la Afrika ambalo linapokea msaada wa bilioni 54 kila mwaka hapo ni niongezee ni hapo hapo kwa Braviers. Mm. Tuna mahusiano na Vietnam toka mia, mwaka 1960 na kitu kama nchi rafiki. Lakini Vietnam waliokuja kujifunza kwetu kilimo cha mpunga, ufugaji wa samaki, kilimo cha korosho. 2014 wameuza bidhaa zao takriban dola bilioni 240 na ukilinganisha na sisi tulivyouza kwao. Sasa maana yake ni nini? Usalama mimi naamini kwamba sisi tunawezaje kufanya biashara Ulaya. Biashara pekee ambayo tunaweza tukafanya nje ya Afrika mm. ni biashara ya chakula. Wanasema adui muombe njaa sisi tunatengenezwa kuendelea kuwa hivi. Tunapoongelea tatizo la ba, la sukari. Brazil ambao ni wadau wakubwa kimsingi wa, wa kuuza sukari alizi yao kwa asilimia sitini ni kichanga cha bahari ni asilimia arobaini tu ndo dongo yenye rutuba Ku, lakini sisi tuna zaidi ya hizo hekta milioni tisa. kwa lugha nyingine ili tuwe na ta, tuondoe tatizo la sukari tunahitaji tuwe wakulima wa miwa kilimo cha miwa kimsingi kinakubali karibu maeneo yote ya nchi yetu maana yake mnaweza mkatengeneza kila mkoa wakahamasishwa watu aidha tulime hekta milioni mbili kwa ajili ya miwa na hiyo kwa ajili ya sukari tuna tuna tuna, tuna, tuna tizo la kusema tuna umeme miwa inatengeneza biogas ambayo kiwanda kinaweza kijiendesha chenyewe tunaona moshi leo leo moshi wanauza mpaka umeme umeona sasa sisi matatizo yetu kimsingi tuwahi kujaribu kuangalia tuna tunatafuta majibu ama majawabu tunapoongelea tatizo la mafuta tuna uwezo leo 
Nashukuru mwishimua siku moja alielezea kitu ambacho nilikifikiria miaka nyuma tofauti ya cold oil na nini mm. Kwenye cold oil unapata paka ya sabuni mm. Leo bimi na yetu natakiwa tuanzisha tu kiwanda cha sabuni Lakini tunakianzisha aje Tulime mibono mi, mi kwa wingi Tutapata mafuta Lakini tutapata maligafi ambayo itaenda kutufanya tutengeneze Sabuni. Kwa kuna vitu vingi leo tuneza tukavifanya sisi hapa. Kwa kwenye hoja ya msingi kwamba hatuna feza, no. Mm -hmm. Feza zipo. Hatuna watu wenye utayari. Watu wenye utayari wapo. Mimi mm -hmm. na imani leo tu malembo kapata fursa hii. Lakini kuna wakina malembo laki moja huko nyuma. Ambao wana uwezo. Mm -hmm. Wakufanya haya tunayo ya ongea hapa leo. Unasalisha una, Unalima nini na unasalisha <laughs> kiasi gani? <laughs> Mina lima mboga mboga Aha. na matunda. Na unauza wapi? Na soko kubwa ni Daresham. Nikupe mfano mdogo. Daresham ina wakazi wa sio pungua milioni sita. Mm. Mimi... Na ambiwa mchana ndio milioni sita, usiku wanaza kama milioni tano. <laughs> <laughs> Mimi Maka na wewe. Matoka bagamoyo. Yes. Yeah. <laughs> Demandi ya chakula Daresham ni kubwa kuliko supply. Hmm. Usizani watu wanapenda kula Mahitaji migu. ni makubwa Ehe. kuliko upatikana. Usizani watu wanapenda kula miguu ya kuku au utumbo wetu melostiwa. Hapana, wanahitaji wale. <laughs> Wao mai kufikiria tu kufanya biashara na wananchi 1500. Unaniambia okay, boga boga. Yes, naenda kwenye kia. hoja ya msingi. <laughs> Naambia mda wangu umeisha. <laughs> mda wangu umeisha. Wa inspire watu. Ah, mboga mboga na labda nitolee mzao kama nyanya. Eneo la siku ya mita 240 una uwezo wa kuvuna mpaka tani kumi kwa msimu. Na nyanya mle unaivuna mpaka miezi sita kwa sababu nyanya inaenda juu. Namna ya kutunza. Ayo hiko ndani ya lile dhuli. Yes. Li, 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 Lakini li, li, ikiwa li, nje li, pia li, unawezo li, wa kuvuna miezi minne. Mm. Inategemea unatunzaji. Lakini kwa vijana ambao wanalalamika tatizo ya mtaji. Waneza kulima mchicha. Mboga mboga Chinese, spinach ambayo. Dimandi yake pia. Maitaji yake ni makubwa. Fungu. Yaka moja ya mchicha inatua mafungu miata F5. Mm -hmm. Fungu la mchicha ni shilingi miane mpaka miatano Uza bei ya shamba shilingi mioni mbi Kwa kijana liye toka chua na lalamika <laughs> Ana mtaji Aneza akaenda kigamboni Akakodi ya kamoja kati ya FM Sini mpaka la kimoja Akalima mchicha akapata mafungu miata F5 Na akauza ndani ya siku ishina moja Akapata mioni moja Lakini utaniuliza Yani kabla ya mwisho wa mwezi. Yes. Utaniuliza nini linatakiwa mbegu ambao kilo ni kilo mbili. Haizidi maitaji yake shilingi la kitani. Malembo Lucas, uh, uh, nafikiri hoja hii na itaji siku yake. Ndiyo. Hiyo ya mifano halisi ya namna ambavo mm. tunaweza kujifunza namna ya kuleta tofauti kwenye kilimo. Ok. Mda wangu na mbeo umekuisha ni kushukuri sana Dr. Okay. Braves kwa kushiriki nami. Leo tukiangazia uh, budget ya kilimo na Mbogana mbaya ya naweza kafanyika. Sante sana malembo. Sante. Lucas mkulima mtaalamu katika fani ya kilimo. Kwa kushiriki nasi katika morning. Tuampeta sante sana mtaza maji. Mimi ni faraja sendegia. Ni kwa kwa sasa na kukutakia jima tatu isu na buda. Sante. Thank you guys.